നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ദിവസത്തിലെത്താം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമനമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പുനരാഗമനം എന്ന എന്ന ചിന്തയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അത് പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തന്നെ ആ വിശദീകരണം മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കർത്തനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖപുരം ഇടുന്നു നേരെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കുന്നു നന്നാണ് നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടി അത് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് വായിച്ച് സഹായിക്ക വഴി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ദൃഢമാകും വായിക്കാവുന്നതാണ് തിരിക്കല്ലോളം വലുതായ ഒരു കല്ലെടുത്ത് സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ബാബിലോൺ മഹാനഗരത്തെ ഹേമത്തോടെ എറിഞ്ഞു കളയുകയും ഇനി അതിനെ കാണുകയില്ല വെൺമണിമാർ വെൺമണികന്മാർ വാദ്യക്കാർ കുഴലൂത്തുകാർ കാഹളക്കാർ എന്നിവരുടെ സ്വരം നിന്നിൽ ഇനി കേൾക്കുകയില്ല യാതൊരു കൗശല പണിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശില്പിയെയും നിന്നിൽ ഇനി കാണുകയില്ല തിരിക്കല്ലിന്റെ ഒച്ച ഇനി നിന്നിൽ കേൾക്കുകയില്ല വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം ഇനി നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കുകയില്ല മണവാളിന്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ കേൾക്കുകയില്ല നിന്റെ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കളായിരുന്നു നിന്റെ ശുദ്രത്താൽ സകല ജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും രക്തം അവളിലല്ലോ കണ്ടത് വായിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ ഒരു പൊരുൾ ഒന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ശക്തരായ ഒരു ദൂതൻ തിരികല്ലോളം വലുതായ ഒരു കല്ല് തിരികല്ല് എന്നത് പുതിയ ആളുകൾക്കറിയില്ല പഴയ സമൂഹത്തിന് അറിയാം ഈ പുതിയതാണോ നമ്മൾ പഴയതാണോ എന്നൊന്നും ആരെ കുറിച്ചും അറിയാത്തൊരു കാലമാണ് എല്ലാവരും ഈ കളർ അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആൾ പുതിയതാണോ പഴയതാണോന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ ആളുകൾക്കാരുടെ സ്ഥലം ആട്ടുകല്ല് പോലൊരു കല്ല് ഇതെടുത്ത് കടലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ബാബിലോടെന്ന മഹാനഗരത്തെ ഹേമത്തോടെ എറിഞ്ഞു കളയും ഇനി അതിനെ കാണുകയില്ല വൈണികന്മാർ വീണ വിട്ടുന്നവരെയാണ് വൈണികന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതജ്ഞന്മാർ വാദ്യക്കാർ കുടലൂത്തുകാർ കാഹളക്കാർ എന്നിവരുടെ സ്വരം ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയാ കലയും സംസ്കാരവും എന്ന് മനുഷ്യൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും മനുഷ്യനെ ആനന്ദ നിർഭരനാക്കുന്ന കലാക കലാവിനോദങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ ഇനി കാണുകയില്ല ന്യായവിധിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യാതൊരു കൗശലപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശില്പിയെയും നിന്നിൽ ഇനി കാണുകയില്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് നിർമ്മാണ കലാവൈഭവമുള്ള ആളുകൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാരും നിർമ്മാണ മേഖല മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചിട്ട് ഈ നഗരം ഇരുട്ടിലാണ്ട് പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇനി കാണുകയില്ല തിരികല്ലിന്റെ ഒച്ച ഇനി നിന്നിൽ കേൾക്കയില്ല യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ ഇരമ്പൽ കൊണ്ട് പ്രമുഖമായ ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറികൾ വ്യവസായ ശാലകൾ അടച്ചു പൊട്ടിക്കൊണ്ട് നഗരം നിശബ്ദമാകും വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം ഇനി നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കയില്ല വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ രാത്രിയെ രാത്രിയും പകലും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ വെളിച്ചത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന ആ മഹാനഗരം വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും മണവാളന്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ കേൾക്കയില്ല ടൂറിസം പോലെയുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അസ്തമിച്ചിട്ട് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പുകൾ ഒക്കെ അവസാനിച്ച് ആ നഗരത്തിന്റെ പഴയ മേന്മയും പ്രതാപവും അസ്തമിക്കും നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ നിന്റെ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കളായി ഈ മഹാനഗരം ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കമ്പനികൾ മുതൽ ഇറക്കി പണി കഴിപ്പിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച മഹാനഗരം ഇരുട്ടിൽ ആണ്ട് പോകും ആ നിന്റെ ക്ഷുദ്രത്താൽ സകല ജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ ക്ഷുദ്രത്താൽ നിന്നെ ഈ നഗരത്ത് വികസന സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചും ഈ നഗരം പഠിപ്പിച്ചതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് സകല നഗരങ്ങളും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ അനുകരിക്കുന്ന ഭ്രമമുണ്
നിന്റെ ശുദ്രത്താൽ ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും രക്തം അവളിലല്ലോ കണ്ടത് മൂലകാരണങ്ങൾ തേടി പ്രഭവകാരണം തേടി നമ്മൾ ചെന്നാല് സകല തിന്മകളുടെയും കാരണമായി ഈ മഹാനഗരം നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നഗരത്തോട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ന്യായവിധിയാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ നഗരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ബാബിലോടെന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ നാശമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നഗരത്തിന്റെ നാശം ആ പുനരാഗമന അനുബന്ധ വിഷയമായി ഒരു മഹാനഗരത്തിന്റെ നാശം നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ നഗരത്തോട് എന്താണ് ദൈവത്തിന് ഇത്ര പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതായിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒട്ടേറെ ചിന്തകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഈ പുനരാഗമനം എന്ന വാക്ക് കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുനരാഗമനം നമ്മൾക്ക് പുനരാഗമനത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു പദമാണ് എർക്കാമൈ എന്ന് പറയുന്നത് എർക്കാമൈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക എന്നുള്ള സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് എർക്കാമൈ എങ്കിൽ പറൂസിയ എന്നൊരു പദമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ കരുപ്സീസ് ഉണ്ട് വേറൊരു പദമുണ്ട് ആ പുനരാഗമനത്തിന് എർക്കാമൈ ഉണ്ട് നേരിട്ട് പുനരാഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറൂസിയ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഈ മേഘപ്രത്യക്ഷതയൊക്കെ പറയാൻ ഈ പദം കൃത്യമായിട്ടും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറി മാറിയൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പദത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അകപ്പയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അകപ്പെ ഫിലിയോ സ്റ്റോർജി എല്ലാം മാറി മാറി എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പദത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിമ്പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ പോകരുത് അപ്പോ കലിപ്സിസ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുനരാഗമനത്തിൽ അപ്പോ കലിപ്സിസ് ശരിക്കും ഉള്ളത് പ്രത്യക്ഷത മാത്രമല്ല ആ എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലെ സാന്നിധ്യം അതിന് യാത്രയ്ക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കലിപ്സിസ് ശരിയായ അർത്ഥം വെളിപ്പെടൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ആൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വെളിപ്പെടലായി മാറും അതൊരു പ്രധാന വിഷയമല്ല ഇനിവേ നമുക്ക് അതെല്ലാം പറയാം അപ്പോഴ് ആ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ പുനരാഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില പ്രധാന പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങളാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലതാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലും അധ്യായം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം എബ്രാലേഖനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം യൂതാലേഖനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമന ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അത് സമ്പന്നമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കോസ് പതിനാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ എബ്രാ ലേഖനത്തിലെ ചില പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ യൂതാലേഖനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പൂർണമായും ഒന്ന് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഇവ പൂർണമായും അത്രോസിന്റെ ഒരു ലേഖനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ പുനരാഗമന ചിന്തകളാണ് യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ പതിന്മടങ്ങായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം വരവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്നാം വരവിനും രണ്ടാം വരവിനും ചിന്ത തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റികൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് രണ്ടു കാര്യങ്ങളും വെറുതെയല്ല യാദൃശ്ചിക സംഭവങ്ങളല്ല പൂർണമായും പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയോചിതമായി വിശകലനം ചെയ്തു പോകാം നമുക്ക് ഇന്ന് ബാബിലോൺ എന്ന നഗരത്തോട് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ പഠനം തുടങ്ങാം പലപ്പോഴും ഈ പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ യെറുസലേം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പഠനത്തിനാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ബാബിലോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു തുടക്കമിടുകയാണ് പക്ഷെ ക്രൈസന്റേടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പ്രധാനമായും ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം അവിടെയാണ് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപവാദം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രയേലിന് വരുന്ന മാറ്റത്തെ വളരെ ചെറുതായ നിലയിലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇസ്രയേലിന്റെ മാറ്റം പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ പ്രധാനം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് വിശ്വാസിയുടെ വീക്ഷണഗതികളുടെ ആധാരം ക്രൈസന്റേഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ജൂയിഷ് സന്റേഡ് ആകരുത് എന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ജൂത സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രവും അവരുടെ വിശ്വാസ പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ പ്രവചന നിവൃത്തിയും കൂടാതെ
വലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താൽക്കാലിക ആവശ്യകതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോകാം ബാബിലോണെന്ന നഗരത്തെ കുറിച്ച് പറയുക അയ്യോ അയ്യോ മഹാനഗരമായ ബാബിലോണെ ബലമേറിയ പട്ടണമേ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിന്റെ ന്യായവിധി വന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഷനാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ന്യായവിധി വന്ന് തകരത്തക്ക വിധം ഈ നഗരത്തെ ദൈവം എന്തിന് ഇത്ര വെറുക്കണം മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ഇതര ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ബാവിലോടെന്ന മഹാനഗരത്തെ കുറിച്ച് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നുന്ന ചില രൂപത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു വേശ്യമാരുടെയും മ്ലേച്ഛതകളുടെയും മാതാവ് എന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുന്നു വെളിപ്പാട് കുത്തു യശാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തടവറ ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിന് ഈ പട്ടണത്തോടുള്ള ഇത്ര വെറുപ്പ് എന്നതിന് വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ബാബിലോൺ എന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ബാബിലോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു നഗര രാഷ്ട്രമുണ്ട് ബാബിലോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു സംസ്കാര പരമ്പരയുണ്ട് ബാബിലോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമ്പത്തും അനവധി കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് ചില പഠിതാക്കൾ കുറെ കൂടി വിപുലമായി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതബാബിലോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലതരം പേരുകൾ ചേർത്ത് തന്നെ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വിധം ബാബിലോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചില പ്രമേയങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഈ ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ എന്ന പദവും ബാബേൽ എന്ന പദവും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ പാരലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണും ബാബേൽ ബാബിലോൺ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ചില മറ്റു പേരുകൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാം ബൈബിൾ പഴയ നിയമം ഈ നഗരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പേര് ശിനാർ ദേശം ഈ നാടിന് ഉപയോഗിച്ച പേര് ശിനാർ ദേശം എന്നാണ് എസ് എച്ച് ഐ ഡബിൾ എൻ എ ആർ ശിനാർ ദേശം ശിനാർ ദേശം എന്ന് പലയാവർത്തി ഓട്ടസ്റ്റമെന്റിൽ കാണുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് ബൈബിളിലും കാണുന്നുണ്ട് അപൂർവമായിട്ട് അപ്പോൾ ശിനാർ ദേശം എന്നും ബാബേൽ എന്നും ബാബിലോൾ എന്നും പേരുള്ള ഈ ദേശത്തിന് ചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡോട്ടസ് ഇട്ട പേരാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിട്ടതും ഈ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഇൻഡസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് ഇട്ട പേര് രസാവഹമായ കാര്യം ആ ഇൻഡസ് ആണ് ഇൻഡൂസ് എന്ന ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇട്ട പേര് ഇൻഡൂസ് ഇൻഡ നമ്മുടെ സിന്ധു നദിയുടെ മറുകരയിലൂടെ ഉള്ള ദേശം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻഡൂസ് എന്നിട്ടത് അതിലൊരു തമാശ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇൻഡൂസ് എന്നത് ആദ്യകാല രേഖകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയാതെ നമ്മുടെ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ജെൻഡൂസ് എന്നാണ് ജി ഇട്ടു ഐക്യ വരൻ ജി ഇട്ടിട്ട് ജെൻഡൂസ് എന്ന് വിളിച്ചു അത് ഞാൻ വായിച്ചു ഒത്തിരി ചിരിച്ചു പോയി അടുത്ത കാലത്ത് ആ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പദം നമുക്ക് തന്നത് ശരിക്കും ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നാണ് പറയുക ഹെറോഡോട്ടസ് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ ഹെറോഡോട്ടസ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചരിത്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെതാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഹെറോഡോട്ടസ് ഈ നഗരത്തിനിട്ട പേര് മെസോപ്പൊട്ടേമിയ എന്നാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയ എന്നത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ശബ്ദങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് മെസോ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് പൊട്ടേമിയ എന്നുമാണ് മെസോ അർത്ഥം ഇടയിലെന്നാണ് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവേഴ്സ് മൊത്തം അർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം പൊട്ടേമിയ അർത്ഥം നദികൾ എന്നാണ് പൊട്ടാമോസ് ഏകവചനം പൊട്ടേമിയ ബഹുവചനമാണ് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം പൊട്ടാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ ഓർ എ റിവർ എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴ് രണ്ട് നദികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഈ രണ്ട് നദികളെ കുറിച്ചു കൂടി ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു വരാം രണ്ട് നദികൾ ഒന്നാമത്തെ നദി അതിന്റെ പേര് യൂഫ്രട്ടീസ് എന്നാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ടൈഗ്രീസ് എന്നാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് ചരിത്രം വിളിക്കുന്നത് മെസപ്പൊട്ടേമിയ ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ റഷ്യയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ തുർക്കിയിലെ വാൻ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് വി എ എൻ വാൻ തടാകം ലേക്ക് വാൻ ലേക്ക് വ
തത്വത്തിൽ യൂഫട്ടീസാണ് വലിയ നദി അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഇതിനെ മഹാനദി എന്ന് പറയാറുണ്ട് മഹാനദി ഇസ്രയേലിന്റെ അതിർത്തി പറയുമ്പോൾ മിശ്രൈമയുടെ നദിയായ നൈൽ മുതൽ മഹാനദി വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം നിനക്ക് നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും രണ്ട് അതിരുകളിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ യൂബട്ടീസ് മഹാനദി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ വലിപ്പമാണ് എന്നാൽ ആ ടൈഗ്രീസ് താരതമ്യേന ചെറിയൊരു നദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മൈലുണ്ട് തീരെ ചെറുതല്ല ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയൊരു നദിയാണ് ഈ നദികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ വിശാല സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ മെസപ്പൊട്ടേനിയ ചിനാർ ദേശം എന്നൊക്കെ പറയുക ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ രസകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈ ആലേഖന വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ നദിയുടെ തീരത്താണ് എഴുത്ത് വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി നമ്മളൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ പൂർവീക രൂപം അവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ക്യൂണിഹോൺ ലിപികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ജനതയുടെ പേര് സുമേറിയന്മാരെന്നായിരുന്നു സുമേറിയന്മാരാണ് ലോകത്തിലെ എഴുത്ത് വിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്നത് നൽകുന്നത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സവിശേഷത അവർ കൊടുത്ത ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സംഭാവനകൾ ഒന്നാണ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗതാഗതം തടി വെട്ടി മുറിച്ചും ഒക്കെ ചക്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മൃഗങ്ങൾ കെട്ടിവലിക്കുന്ന വണ്ടി അവരുടെ സംഭാവനകളായിരുന്നു ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് രസകരമാണ് ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി പശവണ്ണും കുമ്മായവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി രമ്യകർമ്മങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനായിട്ട് പഠിച്ചത് ശ്രമിച്ചത് അക്ഷരവിദ്യ ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് മനോഹരമായ രമ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള റോഡുകളും ഓടകളും ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തെ സുഗമമാക്കിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നാഗരികത സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം അതുകൊണ്ട് ഹെറോഡോട്ടസ് പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും സംസ്കാരങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എത്ര സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹെറോഡോട്ടസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ എടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചർച്ചയിൽ യുക്തിവാദികളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാറലായിട്ട് കെട്ടുകഥകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ക്ഷമിക്കണം നമ്മുടെ പല മതങ്ങളിലും ഈ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കഥകളുണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളെ ഈ മല ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഹനുമാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കഥകൾ കേൾക്കുന്നു സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആ കഥയ്ക്ക് അവർ പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല തീവ്ര മതഭക്തർ ഒഴികെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരുടെ കഥകളിൽ സോളമനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഒരു മരം കൊത്തി സോളമനും ഹേവാരാജിക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദേശം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കഥയ്ക്ക് തത്തുല്യമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി അത്തരത്തിലുള്ള അവിശ്വസനീയമായ കഥകൾ അമർചിത്ര കഥകളൊക്കെ വരുന്ന പോലുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ബൈബിളില് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽസ് എന്ന് നിന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന അപൂർവ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം യേശുവിന്റെ കന്യകാചരണം അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട കാര്യം സയന്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഇല്ല ചരിത്രത്തോട് കൃത്യമായ നീതി പുലർത്തി സമാന്തരമായി പോരുകയാണത് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എത്ര ആവേശകരമാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ തിരുവഴുത്തിന്റെ കരുത്തും ശക്തിയും എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാരലായ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് അപ്പൊ സമയോചിതമായിട്ട് തീർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചാൽ വേണ്ട വിധത്തിലൂടെ ഭേദഗതി നമുക്ക് വരുത്താം എന്ന് കരുതുകയാണ് സ്തോത്രം എനിവേ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ശിനാർ ദേശത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യ പരാമർശത്തിലേക്ക് പോകാം ഉൽപ്പത്തി എട്ടിൻ സോറി പത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതിന്റെ പത്തിന്റെ ഒൻപത് ടെൻ നയൻ ഓൺവേഡ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ഒരു വാക്കിയുടെ ചേർത്ത് വായിക്കണേ കൂഷ് നിമ്രോദിനെ ജനിപ്പിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ അത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് കൂഷ്
കൊയിൻ ഗത്തോൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ കോഹൻ ഗട്ടോൽ എന്ന് പറയും കോഹൻ ഗട്ടോൽ ശരി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കൊയിൻ ഗത്തോൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സി ഒ എച്ച് ഇ എന്ന് കോഹൻ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് കോഹൻ കോഹൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി എന്നൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ശരി ഉച്ചാരണം കൊയൻ എന്നേ പറയാം അപ്പൊ ഗത്തോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാൻ കരുത്തൻ ശക്തൻ വലിയവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യ കരുത്തനാണ് നിമ്രോ അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം പോലെ കിട്ടി അവനൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായി അവൻ ഭരണാധികാരിയായി ഉണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രം എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയാറ് നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും പരിസരവും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പറയുക സഹ്യപർവ്വ നിര എന്നുള്ള അതിരുമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീട് പറയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു കിങ്ങിനാണ് ഒരു രാജവംശത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേര് പറയുന്നത് അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം ചിനാർ ദേശത്ത് ആ ഒരു പദം എടുക്കാൻ പോയതാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയായി ഇനി മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് ബൈബിളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൈബിളിലുള്ള സ്ഥലം ഞാനത് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോസ കുറിച്ച് രണ്ടി പറയില്ലേ അറബി ദേശത്ത് നിന്ന് പമ്പുല്ലയിൽ നിന്ന് മെസപ്പൊട്ടേമിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെസപ്പൊട്ടേമിയാണ് കിടക്കുന്ന വേറെ നമ്മുടെ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെസപ്പൊട്ടേമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തേജോമയനായ ദൈവം അവർ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോ സ്ഥലപ്പെടുത്തി ഏടിന്റെ രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ചിനാർ ദേശമായിരുന്നു ഈ നിമ്രോദിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം അവിടെ ആ ദേശത്തെ തന്നെ പ്രത്യേകത പറയാം ചിനാർ ദേശത്ത് അക്കാദ് ബാബേൽ ഏരക്ക് അക്കാദ് കൽനെ ഈ ബാബേൽ അതിൽ നാം ബാബിയിലെ ഉണ്ണിയ സംസ്കാരം രണ്ട് ഏരക്ക് എന്നൊരു പദം കാണുന്നു ഇത് ഉറൂക്ക് എന്നൊരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഏരക്ക് എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉറൂക്ക് എന്നത് നമ്മുടെ ഇറാഖിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഉറൂക്ക് എന്നത് ഈ ഉറൂക്കിന്റെ ലിപ്യന്തരീകരണം ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ആണ് ഏരക്ക് എന്ന് കാണുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മലയാളത്തിലും കിടക്കും അത് വലിയ രസകരമായി തോന്നി ചരിത്രത്തോട് നമ്മുടെ തിരുവഴുത്ത് പുലർത്തുന്ന ഒരു നീതിബോധമാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏരക്ക് കൽനെ കാൽഡിയൻസിന്റെ സംസ്കാരം അക്കാഡിയൻ സംസ്കാരം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് ബാബിലോണിയ അപ്പൊ ബാബിലോണിയ ഒരു സംസ്കാരമല്ല സുമേറിയന്മാരുണ്ട് കൽദേരുണ്ട് അവിടെ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യ പോലെ ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളാണല്ലോ പലതരം ആളുകൾ പലതരം അഭിരുചികൾ പലതരം ഭാഷകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരുവനായി ഒരു രാജാവായി നിന്നു ചരിത്രത്തില് ആദ്യത്തെ രാജാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ രേഖാമൂലം നമുക്ക് ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളാണ് നിമ്രോദ് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പിന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നിമ്രോദിന എന്ന പേരും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ബാബിലോണില് ഒരു പുരാണമുണ്ട് പുരാണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത് പോലെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഈ ബാബിലോണിയുടെ പുരാണത്തെ വിളിച്ചപ്പെട്ട് ഗിൽ ഗമേഷ് പുരാണം എന്നായിരുന്നു ഗിൽ ഗാമേഷ് ഗിൽ ഗാമേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിങ്ങിന്റെ പേരാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ ഭരിച്ച മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ പേരാണ് ഗിൽ ഗമേഷ് അപ്പൊ ഈ ഗിൽ ഗാമേഷിന്റെ പുരാണത്തിൽ നിമ്രോദ് ഒരു വലിയ ഹീറോയാണ് വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പൊ ഗിൽ ഗമേഷ് പുരാണത്തിന്റെ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് നിമ്രോദ് കരുത്തനായ ഒരു രാജാവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാവ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ പുരോഹിതൻ കൂടിയായിരുന്നു ഈ നിമ്രോദ് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഗാൽ ഗിൽഗമേഷ് പുരാണം പഠിപ്പിച്ച ആ മതസങ്കല്പം അനുസരിച്ച് സൂര്യനാണ് സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഗോഡ് സൂര്യൻ ഗോഡാണ് അപ്പോൾ സൂര്യനെയാണ് ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ സൂര്യൻ അവരിട്ട പേരാണ് ബാൽ എന്നുള്ളത് ബാൽ സമം സൂര്യദേവനാണ് ഇതേ സൂര്യദേവനെയാണ് നമ്മുടെ ഈജിപ്തുകാർ റാ എന്നാണ് വിളിച്ചത് റാ സൂര്യദേവൻ പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കടുത്ത ചൂടുള്ള ഇടത്ത് സൂര്യനെ ദേവനായി കാണൂല ശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് ദൈവം കാരണം രാത്രിയുടെ ആ പൗർണമിയുടെ സുഖവും ശാന്തതയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ദൈവമായി കാണുന്ന ഹുബാൽ എന്ന ദൈവനും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനൊരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ സൂര്യനായിരുന്നു അവരുടെ
ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് ബാൽബിലോൺ അപ്പോൾ ബാൽദേവന്റെ പട്ടണം ഈ ബാൽദേവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഗിൽഗാമേഷ്യന്റെ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നിമ്രോത് കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും വാങ്ങുന്നു എന്നും ഇദ്ദേഹം ഒരേ സമയം രാജാവും അവരുടെ നിയമദാതാവും അവരുടെ സംരക്ഷകനും അവരുടെ കർത്താവും ഒക്കെയായിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം ഇതനുസരിച്ച് കിങ് റെപ്രസെന്റ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ രാജാവ് പ്രതികരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കൺഫെഷണൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മതമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മതം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഇന്ത്യ ഒരിക്കൽ പോലും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം പോലും ഇന്ത്യ മൊത്തമായി ഭരിച്ച ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ബുദ്ധസരാജ് ബുദ്ധന്മാർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം മുഴുവൻ ഭരിച്ച ഒരു ഹിന്ദു രാജാവും ഇല്ല ഏകദേശം അങ്ങനെ ഭരിച്ച ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന അയാൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഹുമയൂണും അക്ബറും ഒക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുഗളന്മാരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഭരിച്ച ഒരു ഹിന്ദു രാജാവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീർത്ത തീർത്ത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മതമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മതം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഗിൽഗാമേഷിന്റെ സോറി പുരാണം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ ഭരിക്കുന്ന നിമ്രോദിന്റെ മതത്തിന് ഈ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബാബിലോണിയ മതം ബാബിലോണിയ വിശ്വാസധാര അതിലെ പ്രധാന ദേവൻ സൂര്യനാണ് ചന്ദ്രനും അവർക്ക് ദേവതയാണ് അതുപോലെ ഭൂമി ദേവനാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെയും വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും ഒക്കെ തുടക്കം ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ഫലകങ്ങളും കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ദേവശില്പങ്ങളും ആ കല്ലുകളിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പഠിച്ചതും ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു കലയും സംസ്കാരവും എന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പറയുന്ന പലതിന്റെയും ആ ഒരു ഭാവം അവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ നയിച്ചു പോന്ന ഈ നിമ്രോദിനെ എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് നിമ്രോദിന്റെ ഭാര്യ അപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഫിലിപ്സാറും ഞാനും കാനവച്ചനും കൂടെ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ വളരെ തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അച്ഛൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്ക ചെയ്താരോ ചോദിച്ചു അതിന് നമ്മുടെ എന്താണ് കൈയിന്റെ പെങ്ങൾ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദി കൈയിന്റെ ഭാര്യ ആരാണെന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നു കൈയിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് കുറെ ഒക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പുള്ളിക്കാരന് തൃപ്തിയാകാതെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ബ്രദർ വിവാഹിതനാണോന്ന് ചോദിച്ചു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യം ചെയ്ത് ചോദിച്ചു പോയാൽ പോരെ നമ്മൾ ഇത്ര കണ്ട ആകുലത ആകുലത ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നിമ്രോദിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം ഈ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് സെമിറാമിസ് എന്നായിരുന്നു സെമിറാമിസ് ഈ സെമിറാമിസ് പിന്നെ അതുപോലെ നിമ്രോദ് ദമ്പതികൾ അവര് ദേവനും ദേവതയുമായിട്ട് ഒരുപോലെ പോകുന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ നിമ്രോദ് കൊല്ലപ്പെടും നിമ്രോദിന്റെ ഭാര്യയായ സെമിറാമിസ് ആണ് പിന്നെ ദേവതയായി തീരുന്നത് അവരെ ജനം ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവിടെ വരെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ബിബ്ലിക്കലായ എന്റെ പാരലായ ചില കാര്യം കൂടി നോക്കിപ്പോണം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ കടന്നു അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഒരേ വാക്കും ഒരേ ഭാഷയും ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരേ വാക്കും ഒരേ ഭാഷയും ആയിരുന്നു അതുവരെ അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയായി ഭാഷകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഭാഷകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പലതാണ് എന്നോട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ഒരു ഭാഷയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ഒരു ഭാഷ അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ പറയും എന്റെയും തന്റെയും ഭാഷ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് ഭാഷയാന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സാഹസികത അങ്ങ് വിട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭാഷയുടെ പല ഉച്ചാരണവും വ്യാകരണവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഭാഷകൾ സങ്കീർണമായി പോകുന്ന ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽക്ക് മുമ്പ് സകല മനുഷ്യരും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്
അറബി പറയുന്നത് ഇസ്മ എന്നാണ് നിന്റെ പേരെന്താ ഇസ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്മ ഷെയ്മ് നെയ്മ് നാം നാമം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡെറിവേഷൻ ഒറ്റ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു പദം വന്നിട്ട് ഉച്ചരിച്ച് ഉച്ചരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായതാണ് അങ്ങനെ മിക്ക പദങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പദങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഭാഷകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത്തരം പദങ്ങൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതുവരെ ബാബിലോണിയ സംഭവം വരെ ബാബേൽ ഗോപുരം വരെ ഒറ്റ ഭാഷയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ കലങ്ങി എന്ന് ബൈബിൾ പറയും ബൈബിൾ പറയുന്നതിന്റെ ബൈബിൾ ഇത് പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭാഷാവിജ്ഞാനിയവും നരവംശാസ്ത്രവും ഇതേ കാര്യം പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ അവിടെ വെച്ചാണ് ഭിന്നിച്ച് പല വഴിക്കായത് നിമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നു അവിടെ ഈ പല വഴിക്ക് പോകാൻ മനുഷ്യൻ ചിതറി പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ് ആഹ്വാനം ചെയ്യിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ അത് കേൾക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പപ്പായ്ക്ക് വേറെ എന്തോ കുഴപ്പമാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പണിയാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ആ കളിയാക്കി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് ചെതറണം പല വഴിക്ക് പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് അനുസരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതോറിറ്റി വേണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പവർ ഉണ്ടാകണം പവർ ഉള്ളവൻ പറഞ്ഞാലേ ഈ പണി നടക്കുള്ളൂ ബാബേൽ ഗോപുരം പോലും പണി നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞ നടക്കില്ല അവിടെ അധികാരമുള്ള ഒരുവൻ കൽപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഈ കൽപ്പന ശരിക്കും നിമ്രോദിന്റേതായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നിമ്രോദാണ് കൽപ്പിച്ചത് വരിക നമുക്ക് ഒരു ഗോപുരം ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഗോപുരം നമുക്കൊരു പേരുമുണ്ടാക്കുക ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ പണിതു പണി പല വഴിക്ക് തീർന്നു രസകരമായ കാര്യം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതിന്റെ പോലും റിമൈൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത്രയും പടുകൂച്ചനായ ഒരു ഗോപുരം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈബിളും ആർക്കിയോളജിയും തമ്മിലുള്ള ആ എന്തെത്ര വലുതാണെന്ന് ഓർത്തോക്കിക്ക് കാലത്തോട് ബൈബിൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായ നിലയിൽ തന്നെ സമ്പാദിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണണം ഈ മനുഷ്യൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെതറരുത് ഇവിടെ കഴിയണം എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവം പറഞ്ഞത് സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനായി വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ലോകം മുഴുവൻ ചെതറണം അതിനുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവൻ അതിനുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കൾ എല്ലായിടത്തും ചെതറണമെന്നാണ് ചെറിയ ആൾ പറയാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പള്ളി വിൽപ്പന കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇതിലൊന്നും ആശങ്ക വേണ്ട കാരണം ആ കെട്ടിടം അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ അത് പൂട്ടിപ്പോട്ടെ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം യെരുസലേമിൽ നിന്ന് സഭ ചെതറിച്ച് അവിടെ കെട്ടിടം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പള്ളി പൂട്ടി കെട്ടുന്നതോ കെട്ടിടം പോകുന്നതോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോകുന്നതോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് അതിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കെട്ടിടം പോയി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട അതിന് സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിരക്ഷ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വികാരപരമായി ചിന്തിക്കാം എന്നതിനപ്പുറത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അതിനകത്തില്ല പോകട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ചെതറിപ്പോകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലായിടത്തും തന്നെ വിളിക്കുന്ന തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന മാനവ സമൂഹം ഉണ്ടാകണം എന്ന് തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ സാധിക്കണില്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണുന്നില്ല കേക്കാം അത് എന്റെ ശരിയായ രൂപമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ശരിയായിക്കോളൂ അത് മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ ഫേക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ട ഞാനാണ് ഒറിജിനൽ അത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി പോട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവക്കളെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തേക്കും ചെതറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് കൂടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ബോധം ഉണ്ടായത് നിമ്രോദിന്റെയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നിമ്രോദിന് ഒരു പേര് വീണു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിമ്രോദിനെ പോലെ നായാട്ട് വീര് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനായി ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയണം നിമ്രോദ് ആഗ്രഹിച്ചു അത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വസിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വസിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗം പടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നിമ്രോദിൽ കണ്ടത് ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം 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 വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഇത് മനസ്സിലായി നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഈ നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബാബിലൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പോകണം ഒത്തിരി ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ വളരെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രധാനിയായ ഒരാൾ ഇവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടേ നമ്മുടെ ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് പോകും ഒരു അപ്പച്ചനാണ് ഒരു കാരണവരാണ് ഇന്ന് കാരണവന്മാരെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ബാധ്യതയാകുന്നു എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഈ നാടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ അധികം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ദുർഭൂതങ്ങളുടെ പാർപ്പിടമാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തടവറയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തടവറയാകുന്ന ദുർഭൂതങ്ങളുടെ പാർപ്പിടമാകുന്ന ഈ നഗരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അബ്രഹാമാണ് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അബ്രഹാം ജീവിച്ച സ്ഥലം ഇതാണ് അബ്രഹാം ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്ന് തെളിവ് കിട്ടിയ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ സ്റ്റെഫാനോസ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാര് ഒരു വിളിയാ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചങ്ങാതി ചോദിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഈ വൈബിളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരെ സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും എന്തുകൊണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീകളാണോ അവരെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിത് ശാന്തമായിട്ട് കേട്ടേച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ പോലുള്ള ഒരു അന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഏ അത് പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചാലും ഒക്കുള്ളു അതാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ വൈബിളിന് തെറ്റിയതല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരനും പിതാവുമായിട്ട് കാര്യമില്ല പുരുഷനാകണം അതുകൊണ്ടാണ് വചനം തന്നെ പറയാണ് പുരുഷത്വം കാണിക്കാൻ അതിനാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങല്ല അതിനായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാര് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വന്ന് വാർക്കും മുമ്പ് മെസപ്പൊട്ടേവയിലായിരുന്നപ്പോ അതൊരു സന്തോഷമുള്ള പ്രയാ സ്ഥലം മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി ആ ഒറ്റ വാക്യം തരുന്ന ആശ്വാസം അത്ര വലുതാ പ്രത്യക്ഷത അത് എവിടാന്ന് വിചാരിക്കുക വിഗ്രഹാരാധനകളുടെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടത്ത് അനീതിവൽക്കരണം കൊണ്ട് ആ ലോകം തെറ്റായൊരു നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത എത്ര സുഖമുള്ളൊരു വചനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് കാരണം പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കെല്ലാം ദിവ്യ അരുളപ്പാടും ദിവ്യ സന്ദേശവും ഒക്കെ കിട്ടിയത് ദേവാലയത്തിന്റെ നാലുകെട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴല്ല മറിച്ച് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണ് ദർശനം അവനെ തേടി വന്നത് ദൈവസാന്നിധ്യം തേടി വന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവസാന്നിധ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തടസ്സമല്ല കാരണം ഏത് ഇരുട്ടിനെയും ഭേദിച്ച് അത് ചെല്ലും എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ശബരിമല വിഷയം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു സെക്കുലർ വേദിയിൽ ഒത്തിരി എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എം എൽ എ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പൊതുയോഗമല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ വെറുതെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ശരിയല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശബരിമല സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ എന്താ ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിധത്തില് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു കുറിപ്പ് തന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ശബരിമല സ്ത്രീ കയറാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറിപ്പ് തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കുറിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് മിനിറ്റും എടുത്ത് അതുകൂടെ സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ചിട്ടയൊന്നും അറിയില്ല കാര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആരത്തെ ഒന്നും കണ്ണിക്കാതെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ന
അപ്പൊ അത് പറയാനാ ഞാൻ ഈ വഴി വന്നു എന്തിനാന്ന് അറിയണ്ടേ രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിനെ സമീപിക്കാം ആ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തൊടാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ വിശ്വസിച്ച് തൊടാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ യേശുവാണ് അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ യേശുവാണ് രണ്ട് ഈ സ്ത്രീ തൊട്ടപ്പോ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി അടിച്ചു പോയൊന്നുമില്ല ഫ്യൂസ് തട്ടിയൊന്നും പോയില്ല അങ്ങോട്ട് അവള് തൊട്ടപ്പോ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി അവളിലേക്ക് കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളൊരാൾ സ്പർശിക്കുമ്പോ തട്ടിപ്പോകുന്ന വിശുദ്ധിയാണ് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച യേശു ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം വരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വരുത്തൊടുന്നു യേശു അതുപോലെ കരുതിക്കൊണ്ട് വന്ന വിശുദ്ധി എല്ലാവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കരണ്ട് പോകുന്ന പോലൊരു അവസ്ഥ മുമ്പേ കണ്ട പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശു പരിതപിക്കല്ലേ എന്റെ പത്രോസെ പോയി ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് വന്ന വിശുദ്ധി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോലെല്ലാം പോയി ഏ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുക ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലാപരമായി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വെട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഏത് സ്ത്രീക്കും അവനെ തൊടാ ഏത് അശുദ്ധനും അവനെ തൊടാ ഏത് പരിധി നീക്കുന്ന തൊടാ കാരണം എന്താ അറിയണ്ടേ അവനെ തൊടുക വഴി അവനിലേക്ക് അശുദ്ധി വ്യാപരിക്കല്ല മറിച്ച് അവന്റെ വിശുദ്ധി തമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും ഏത് മെസപ്പൊട്ടേമിയായുടെ ഇരുണ്ട ഇടനാഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന തേജസായവനെ അബ്രഹാം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ യാത്ര അവന്റെ മക്കളുടെ യാത്ര ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പകലിൽ അവിടുത്തെ രാത്രിയിലും തീരാതെ തുടരുകയാണ് അതാണ് ആ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത കാരണം വാഗ്ദത്വദേശം കൊടുത്തിട്ടും ആ ദേശത്തി എന്ന് പരദേശിയായി പാർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ബെനഫിറ്റ് നിര നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര നമ്മളിവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഊർപ്പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് ഊർപ്പട്ടണത്തിന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് രസാവഹമാണത് അവിടെ നിന്നാണ് അബ്രഹാം യാത്ര തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം ഇതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ യുവട്ടി സ്ട്രൈഗിരീസ് നദികളെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നും അത് അതുവഴി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇറാഖിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നദികളും ബൈബിളിലുള്ളതാണ് ആ നദിയുടെ മലയാളം വഴി കിടക്കുന്ന പേര് ഹിദ്ദേക്കൽ എന്നും ഫ്രാത്ത് എന്നുമാണ് ഈ ഫ്രാത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഫ്രാട്ടോസ് യുഫ്രാട്ടോസ് ആകുന്നത് ഹിദ്ദേക്കലാണ് ടൈഗ്രീസ് ആകുന്നത് ടൈഗ്രീസ് യുവട്ടീസ് നദികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നദിയുടെ പേര് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഈശോൽ ഈഹോൽ ഹിദ്ദേക്കൽ ഫ്രാത്ത് നാല് നദികൾ ഈ നാല് നദികൾ പുറപ്പെട്ടത് ഏതനിലൂടെ ആയിരുന്നു ഏതനിൽ നിന്നായിരുന്നു കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് നാല് നദികൾ പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ പുരാതന ഏതൻ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ പുരാതന ഏതൻ നിലനിന്ന ആദം ഹൗമാർക്കൊപ്പം ദൈവം നടകൊണ്ട ദൈവം ഇടപെട്ട ആ സവിശേഷങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവെച്ച ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ പിൽക്കാലത്ത് വിളിക്കുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തടവറ ആ സകല അനീതിയുടെ ഇടം എന്നൊക്കെ വിളിക്കത്തക്ക വിധം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ നിമ്റോദിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പാതി വഴി നിർത്തിയിരുന്നു നിമ്റോദും സെമിറാമീസും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് നിമ്റോദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു നിമ്റോദ് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ ഭാര്യ രാജ്ഞിയായി അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുർമാർഗ വൃത്തി കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ നാടിളകി കാരണം ദേവതാതുല്യം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവളെ സ്ഥാനപ്രഷ്ടയാക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിമതിയായ സെമിറാമിഷ് പറഞ്ഞു പ്രജകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഉരുവായി വന്ന ഈ കുട്ടി ഒരു അശുദ്ധിയുടെ സന്താനമല്ല മറിച്ച് സാക്ഷാൽ ബാൽ ദേവൻ മനുഷ്യനായി എന്റെ ഉള്ളിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേരിട്ടു നിനസ് എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് നിനസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നിനസ് എന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ കുട്ടിയെ ഏ കൂടി ദൈവമായിട്ട് അവരാരാധിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി അങ്ങനെ അപ്പനെ അമ്മയെ ഈ കുട്ടിയെ കൂടി ആരാധിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മള് ഈ ഇറാഖിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് മെസപ്പട്ടിയമിയായിലെ ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചെടുത്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞും നടുക്കൊരു കുഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്
അതിനൊക്കെ പൂജിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ പണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നത് സാക്ഷാൽ ഹൗസേ പിതാവിനെയല്ല ആ കാണുന്നത് മറിയ എന്ന വിശുദ്ധയായ ഒരു ദൈവദാസിയല്ല ആ കാണുന്ന കുട്ടി യേശു ക്രിസ്തുവുമല്ല മറിച്ചത് ആരാണ് ബാബിലോന്യ മഡോണ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന മഡോണ എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് ആ ഈ അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയും പേരുണ്ട് ഇഷ്ടാർ ഇഷ്ടാർ ദേവത എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന വേറെ ചില ആളുകൾ അർത്തമീസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഈ സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്ത്രീയെ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു അല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന തിരുക്കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞ് സാക്ഷാൽ ബാൽദേവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് ദിവസം പറയുകയാണ് എന്റെ ജനമായുള്ളവരെ നീ അവളെ വിട്ട് പോരണം ആരെ വിട്ടാണ് ദൈവമെന്ന് കരുതി ദൈവം അല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ദൈവം അല്ലാത്തതിനെ സൃഷ്ടിക്കുക ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ഘടക വിപരീതം എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഇതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പലയിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസം അതുകൊണ്ട് പറയുക എന്റെ ജനമായുള്ളവരെ അവളെ വിട്ടു പോരണം അവളുമായി ഇടപഴകുന്നവരെ വിട്ടു പോരണം വചനം പറയുക കൃപയാൽ അവളെ വിട്ടിറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പലരും ഇന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഉറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദുർബല സമൂഹമായി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹമായി നമ്മൾ ഇന്ന് വളർന്നു ലോകത്തേറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു മാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നിലകൊള്ളാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പാണ്ടമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അനവധി ആധ്യാത്മികതകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു അനവധി ചിന്താധാരകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു ദൈവ നിഷേധ ശബ്ദങ്ങൾ തലപൊക്കിയപ്പോൾ സത്യദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ദൈവം ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലും ശക്തിയോടെ ഉണർവോടെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മുടെ ദിവാസന്മാർ പലരും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു നമ്മുടെ ദിവാസന്മാർ പലരും ഉപവാസത്തിലും പഠനത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു ഈ പാണ്ഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും നമ്മെ തളർത്താൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മൾ ഇന്നും ഇരിപ്പുണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വചനം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രചോദനമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഒതുക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ പുന്നിലെ കാരണം എന്താ കൂട്ടിക്കെട്ടി പലത് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഭക്തന്റെ ബലം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിലല്ല സമ്പത്തിന്റെ കരുത്തിലല്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതകളിലല്ല ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം ഭക്തന്റെ കരുത്ത് തിരുവചനത്തിലാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആ വാഗ്ദത്തമുള്ളിടത്തോളം അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അബ്രഹാം അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം വിട്ടാ പോകുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി പക്വതയോടെയാ പോകുന്നത് കൂടെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് മറ്റാൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോവാ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ട ഒരു ദർശനത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റായി പറയാൻ വയ്യ ചിലർ പറയാണ്ട് ഈ സാറായിക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്ഥലമായിട്ടാ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ ഹാനോക്ക് ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വഹിച്ച പങ്ക് ചില്ലറയല്ല അത് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെയാണ് നമുക്കത് അത്തരത്തിൽ കാണാത്ത കൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ സ്വയം ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീരുന്നൊരു ജീവിത ചരി അവർ കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും ഭാര്യ എല്ലാം കൂടിയില്ല ഈ നോയ്ക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് പണിയില്ല നടക്കും ഭാര്യയുടെ കോർപ്പറേഷൻ വലുതാണ് ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണത് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് സാറായി അതുപോലെ കമ്മിറ്റഡ് ആയൊരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് വളരെ ആത്മസമർപ്പണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പോലും ഇങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പറ ഞാനതൊന്ന് കാണട്ടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ പോണോ വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് തീരുമാനിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെങ്കിൽ അവര് വലിയ സ്ത്രീയാ നമ്മുടെ ഗോത്ര മാതാവ് മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയല്ല ഈ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും എടുക്കാതെ പോവാണ് നേരെ കാണിപ്പാണ്ടിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കും അതിൽ അർത്ഥം ഈ പുരുഷനിൽ ഭാര്യ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നാണ് ഈ പുരുഷൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോധ്യമാണ് ഇതേ ബോധ്യം ഇസാഖിന് കൊടുത്ത് അപ്പൻ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളൂ
നിശേഷം തോൽപ്പിച്ച് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലെത്തി അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാജാവല്ലാത്തവൻ പത്ത് രാജാക്കന്മാരെ പതിയിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ അണികളെയും നിശേഷം നിഗ്രഹിച്ച് അവിടെ ചെല്ലാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാജാവിന് കരുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടോ വാളിന് വീര്യമില്ലാത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് നെഞ്ചളവ് കൂടിയിട്ടോ ഒന്നല്ല മറിച്ച് വാഗ്ദത്തം കൂടെയുള്ളവൻ പത്തല്ല പതിനായിരം പേര് വഴി തടഞ്ഞാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തും അതിന് പ്രായം തടസ്സമല്ല ജീവിത സാഹചര്യം തടസ്സമല്ല ബാങ്ക് വാലൻസ് തടസ്സമല്ല ദാരിദ്ര്യം തടസ്സമല്ല നമ്മൾ ദുർബലരായിക്കോട്ടെ തടസ്സമല്ല വാഗ്ദത്തമുള്ളവന്റെ വഴി തടയാൻ ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് വചനത്തിൽ ഈ വിധത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബലം പ്രാപിച്ചു പോരണം ഒരു ക്ഷീണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് രോഗവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തത്തെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആ വാഗ്ദത്തെ ഓർക്കുക തമ്പുരായ നീ അറിയിച്ച ചില വചനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ദൂത് അറിയിച്ചത് കേട്ട് വളർന്നൊരു സമൂഹം ആ നല്ല രീതിയിലെ ദൂത് കേട്ടത് കൊണ്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ അരിശം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം നമുക്കൊരു പൈതൃക കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊരു ചരിത്രം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല തീർഗണം ദൈവസ്ഥലത്ത് പ്രാപിച്ച ദൂതും ആലോചനയും കേട്ടൊരു ബലം ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ക്കിനെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് അസഹിഷ്ണത വരുന്നതുകൊണ്ടാ ഈ ശരിയായ ദൂത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാ ശരിയായ ദൂതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പിടിയിട്ടുകൊണ്ടാ വാഗ്ദത്തമുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം വഴി തടഞ്ഞാലൊന്നും ഞാനിത് നിർത്തൂല അദ്ദേഹം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഡൈനസ്റ്റി അവിടെ ശരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഡൈനസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ചെല്ലു പറയുന്ന അബ്രഹാൻ ചെന്നിട്ട് ചെന്നോട് കൂടെ അവിടെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഒരു ഡൈനസ്റ്റി ഉണ്ടെന്നേ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പാലസ്തീൻ അനുകൂലിയായ ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇയാൾ വലിയ ശല്യക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതെല്ലാം പാലസ്തീൻ്റെ ആണ് പുള്ളി പറയും ഇവർ ചെന്നിട്ട് വെട്ടി പിടിച്ചു കനാനിയുടെ മുഴുവൻ ഓടിച്ചു പിടിച്ചെടുത്തു അവരുണ്ടാക്കാത്തതാണ് അങ്ങനെയല്ല വെക്കാനിക്കണ്ട് ശരിക്കും അവിടെ മൽക്കിസദേക്ക് ഒരു രാജാവായിരുന്നു മൽക്കിസദേക്കിന് അതിനു മുമ്പേ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡൈനസ്റ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയൊരു ചിത്രവും തരുന്നില്ല ആരാണ് ഈ മൽക്കിസദേക്ക് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ പക്ഷെ ഒരു ദൈവിക ഭരണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ശാന്തഗംഭീരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ മൽക്കിസദേക്ക് നയിച്ചു മൽക്കിസദേക്ക് ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ കാരക്ടറാണ് ഒത്തിരി അത് വ്യാഖ്യാന ചിത്രം പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് പിടി തരാത്ത ഒത്തിരി കാരക്ടേഴ്സിനെ ദൈവം തിരുവഴുത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും പിടി തരത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അവിടെ ആ മൽക്കീസദേക്ക് ഒരു ഭരണം നയിച്ചു അവിടെയാണ് അബ്രഹാൻ ചെല്ലുന്നത് അബ്രഹാം വന്നിച്ചു ദശാംശം കൊടുത്തു ഈ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചും ഇബ്രാഹിമിനെക്കാൻ എന്തൊരു നല്ലൊരു ഒരു കാവ്യാത്മകമായ വിശദീകരണമാണ് നൽകിയത് ലേവിയും ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോൾ കൈപ്പറ്റിയവനാണ് മൽക്കീസദേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൽക്കീസദേക്കിന്റെ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര വലുതാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ തെറ്റിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൗരോഹിത്യ ഇല്ല നമുക്ക് ആ പൗരോഹിത്യം ഉള്ളത് ആരോടും പൗരോഹിത്യം ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് പൗരോഹിത്യം നമുക്കാവുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യം ഒരിക്കലും തീരാത്ത പൗരോഹിത്യം നമുക്കാവുള്ളത് സ്ത്രീ പുരുഷ വേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണ് അത് വിശ്വസിക്കണം അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്താണ് രാജകീയ പൗരോഹിത്യം നമുക്കുണ്ട് മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടിയവരാ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നെ തോമസ് ആമസ് സാറും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് സാറും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ കോളേജ് ആണ് അറിയാത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഈ എരുസലേം ദേവാലയം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ഈ ആരോണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടണമല്ലോ ആരോ കൈവെക്കാതെ ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നമ്മളെ കെ പി ഒ എന്നാന്റെ കൂട്ടായി പോകും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യം മൂന്ന് പൗരോഹിത്യം ഉള്ളു ഒന്ന് അവരോന്റെ അവരോന്റെ പൗരോഹിത്യം പോയി ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പൗരോഹിത്യം രണ്ട് കെ പി ഒ നാന്റെ പൗരോഹിത്യം ഇതല്ലാതെ വേറെ പൗരോഹിത്യം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ പൗരോഹിത്യവും കെ പി യുടെ പൗരോഹിത്യം ഉള്ളു ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ആഗ്രഹോന്റെ സന്താന പരമ്പരകളൊക്കെ തീർന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയില്ല സന്
ശൗലിന് ശേഷം ദാവീദിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ ചരിത്രം പുരോഗതി കൈവരിച്ചു വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് രാജ്യത്വം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ചിട്ടയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അതാണ് അവർ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ആളുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഭയങ്കര ക്രൂരതയാണ് വെട്ടാണ് കുത്താണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഈ ശരിക്കും ദൈവം ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത കൽപ്പന പത്ത് കൽപ്പനയാണ് ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് ഈ കൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ബാക്കി വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞത് ഈ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് ഇത് കളയാൻ വല്ല ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ കാരണം ടെൻ കമാൻമെന്റ്സും മോറൽ ലോസ് ആണ് മോറൽ ലോസ് ആണ് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് ശബത്ത് പോലും ധാർമ്മിക നിയമമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് ശബത്തുണ്ട് നമ്മൾ തന്റെ ജനത്തിന് വേറെ ശബത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ശനിയാഴ്ചയുള്ള ആരാധനയല്ല കാറ്റാപ്പോസിസ് എന്റെ കാറ്റാപ്പോസിസിൽ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ അത് നമ്മിലാർക്കും ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഭയപ്പെടുക സന്ധ്യായ ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആറാം ദിവസം വരെ വാക്കുള്ളൂ ആറാം ദിവസം വരെ വന്നിട്ട് പറയാ സന്ധ്യായി ഉഷസ്സുമായി ആറാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അറിയോ സന്ധ്യയില്ല ഉഷസ്സും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ദിവസം ദൈവം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു എന്നത് ശവത്താചരണം അതിന്റെ നിഴലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശവത്ത് എന്താന്ന് ഉൽപ്പത്തിയിലേ കാണിച്ചു തന്നു അത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമല്ല നിത്യമാണ് അതാണെങ്കിൽ സന്ധ്യായ ഉഷസ്സുമായി ഏഴാം ദിവസം ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അങ്ങനല്ല ആറാം ദിവസം കൊണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ക്രമം അവിടെ തീർന്നിട്ട് നിതാന്തമായൊരു നിത്യത ദൈവം അവിടെ നിന്ന് തുറന്നിടുകയാണ് എന്നേക്കും വിശ്രമിച്ചിരിക്കുക ആ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന അലസമായൊരു വിശ്രമമല്ല സ്വർഗം അലസ വിശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല ലൈവായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ കാര്യം നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ തങ്കത്തെരി വീതിയും കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോവാ ക്ഷമിക്കണം അതൊക്കെ പറയണം പക്ഷേ നമുക്ക് മണിമാല കിട്ടുന്നുണ്ടോ മണി മാളിക കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യം ഞാൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പോത്തിരി കിരീടം വേണമെന്നോ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളല്ല അല്ല പഴയ കിരീടം ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതോ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വെക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കട്ടെ നോർത്ത് ഒരു കിരീടം കിട്ടിയാൽ അത് മതി അത് ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഒത്തിരി കിരീടം ഇല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിള്ളേര് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്വർഗം വഴി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം ഈ സ്വർഗം എന്താന്ന് പേർക്കും അറിയില്ല സ്വർഗത്തെ സ്വർഗമാക്കുന്ന ഘടകം തങ്കത്തെരി വീതിയോ അതുവഴി ഒഴുകുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ നദിയോ അത് നദിക്ക് എക്കരെ ഇക്കരെ നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോ ഇതൊന്നും അല്ലെന്നേ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം യേശു അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതാ ദാവിത് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അപ്പൊ എത്ര ആനന്ദമാണ് അതാ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ ദൈവത്തോടാണ് നീ കർത്താവിനെ കാണാനാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നമുക്കെല്ലാം എത്ര പ്രായമുള്ള ഒരാളിനും അപ്പൻ അമ്മ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരല്ലേ മനസ്സിൽ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാം വയസ്സിലും പിതാവ് മരിച്ച ആളിനോടും അമ്മ മരിച്ച ആളിനോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വരാതിരിക്കില്ല മനസ്സൊന്ന് പൊടിയും അപ്പനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പനെ എന്ത് കാണണം അമ്മ എന്ത് കാണണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ചെന്ന ആ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ ആവേശം കാണൂലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അവരുടെ താല്പര്യവും ബഹുമാനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയണ്ടേ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ആറേഴ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അച്ചാച്ചൻ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു പോയ ഒരു അനാഥത്വമുള്ള ഒരു വാല്യാണ് എൻ്റെത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഓർമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മയെ കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിരക്കി കിടക്കുക ഞങ്ങൾ അമ്മ ഈ വഴി എങ്ങാനും വന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇത് വഴി നടക്കുന്ന വഴിയാണ് നമ്മളൊരു ധാരണ അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കണോ എന്റെ മോനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ പഴയ അടുപ്പൊന്നും നമ്മളോട് ഇല്ല നമുക്ക് അമ്മയോട് ഒട്ടും അടുപ്പില്ല പഴയ പോലെ കണ്ടു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ കാരണം അറിയാം അമ്മയെക്കാൾ എന്നെ സ
നമ്മുടെ കാര്യം പ്രസ ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത് ഫിലിം സാറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് തോമസ് മോഹൻ സാറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് സ്റ്റേജ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ജനാവലിക്കിടയിൽ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ശീലിച്ചവരാ നമ്മൾ ജനമില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ദുഃഖമാണ് എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് പഴയ കൺവെൻഷന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ ആ വചനം കൂടുതൽ പറയും ക്ഷമിക്കണം സ്തോത്രം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി ആരെങ്കിലും തന്നാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവസന്നിധിയിൽ അബ്രാ ഇവിടെത്തി അബ്രാ ഇവിടെത്തി ഒരു ലാൻഡ് സ്വന്തമായി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ദാവീദിന്റെ കാലവസ്ഥയിൽ രാജാവിനെ കിട്ടി ഈ ദാവീദ് ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും അവരെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ചെറിയ കുറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒരാളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളെ അതേ കുറ്റങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടും ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഒരുവനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിട്ട് തീരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ നൂറ് കുറ്റം പറയുമ്പോഴും അയാളിലൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരാലയം യാക്കോവിൻ വല്ലഭനൊരു തിരുനിവാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാര വീട്ടിൽ കിടക്കയില്ല എൻ്റെ ശയ്യമേൽ കയറി കിടക്കയില്ല ശരിക്കും എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫാമിലി ലൈഫല്ല ഉപേക്ഷിച്ച് ദാമ്പത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ആലയം പണിയാൻ വേണ്ടി അത് കഴിയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ അന്തപുരത്തിൽ കിടക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തൊരു മനുഷ്യനെ സമൂഹം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആക്കിയതാലും ചെയ്ത ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബോധിച്ചവനാണ് നീ സ്തോത്രം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പോലായൊരു മനുഷ്യനാണ് ദാവീദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുമൊക്കെ പോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ദ്യാസനി യാക്കോവിനെ കിടന്ന് അതുവെല്ലാം അങ്ങ് പറയ കുവായിയാണ് അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗോളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ യാക്കോവിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയോ ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു വെച്ച പെണ്ണുള്ളൊരു വീട്ടിൽ ഏഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചു ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ചതിക്കപ്പെട്ട് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി നമ്മൾ വല്ലാണെ അവിടെ നീക്കിയോ ആ വീട്ടില് നമ്മൾ വല്ലാണെ നിങ്ങളുടെ അത്രയും വിശാലത പിള്ളേരായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണൂലല്ലോ പക്വത ഉണ്ടാവില്ല ഞാനാണെ അവളെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റവളെയും കൊണ്ട് പോരും എന്റെ കാര്യം അങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞതാ അത് അയാൾക്കൊരു പണിയും കിട്ടും അയാൾ അവളെയും കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുറകെ വരും അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവള് വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചാൽ മതി അവള് വരും അതാ പ്രായം അതിന് പോരും എന്നിട്ട് അവളും കൂടെ പറയും പപ്പ കാണിച്ച് ശരിയല്ല എന്തൊരു മനുഷ്യരായത് ഇയാൾ ആളായി പോലും എന്ന് ഓർത്ത് വരും പക്ഷെ യാക്കോ വല്ല അനുസരിച്ച് നിന്നിട്ട് ചതിച്ചൊരു പെണ്ണ് തന്റെ കൂടെ വന്ന് കിടന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏഴു കൊല്ലം പാർത്ത വീട്ടില് അശുദ്ധമായൊരു കണ്ടുകൊണ്ടോ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു വിശുദ്ധ മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപായി ഉപായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലു ചോദിക്കുക ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ എത്ര വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് എത്ര തീവ്രതയാണ് വിശുദ്ധിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴു കൊല്ലം വീണ്ടും നിന്നിട്ടേ ഇവർക്ക് കുടുംബജീവിതവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതും പ്രാകൃതമായൊരു കാലമാണെന്ന് ഓർത്തണം ഗോത്രവർഗ വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചൊരു വിശുദ്ധനെയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ദാവിദ് ദാവിദ് എന്ന മനുഷ്യൻ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനാണ് ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിലൊരു രസാവഹമായ കാര്യം ഞാൻ ഇക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ദാവിദ് ഇത്രയും സങ്കീർത്തനം എഴുതിയല്ല ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഷൗൽ എന്താ സങ്കീർത്തനം ഒന്നും എഴുതാ ഞാൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം പാട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പതിവ് ബിബു സാർ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏഹ് പാട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ പാട്ട് പിന്നെ പാടായിരിക്കാനൊക്കെ ഈ പുള്ളി എഴുതിയ പാട്ടായിരുന്നു പാടിയില്ലേ നമുക്ക് അത് വലിയ പാടാ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പാടി 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 തീരുക ഇത് പാട്ടാണോ അതും അല്ല ചുമ്മാ ഗദ്യം മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് പറയുക ഏഹ് ഗദ്യം മ്യൂസിക് ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടാകും യേശു വരും യേശു പോകും ലാ 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 എന്ന് വെച്ച് കീബോർഡ് വായിച്ചാൽ അത് പാട്ടാവില്ല പാട്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തരുന്ന ആ വിവര ശേഖരണം ഒന്ന് നോക്കിയട്ടെ മത്തായി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ആകെ അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാലും ദാവീദ് മുതൽ ബാബിൽ പ്രവാസ പ്രവാസത്തോളം പതിനാലും അതായത് ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ പതിനാല് അപ്പൊ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഒരു കൊച്ചുമകനെ ഒരു മോനെ എന്ന് കണ്ടാ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആള് പതിനാലാം തലമുറയിൽ ഒരു രാജാവിനെ കിട്ടി അപ്പൊ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മളെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൈപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് എന്തിനാ തന്നേന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ആളറിയാതെ തന്ന പോലെ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇത് എനിക്കാണോ എന്ന് തോന്നുമാർ ഞാൻ എന്ത് ഫിറ്റ്നസ് എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നൂറ് നൂറ് കഥകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ നേരെ ദൈവം അയച്ചു ഇപ്പോൾ ദാവീദിനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്കോയിസിലേക്ക് ഈ സംഗതി കറങ്ങാം സൂചി അതൊന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വാക്യം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ദാവീദ് മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിനാല് ക്രിസ്തു മുതൽ സോറി ദാവീദ് മുതൽ സോറി അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദിനോളം പതിനാല് ദാവീദ് മുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ചരിത്രമാണ് നേരെ പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുക ബാബേൽ പ്രവാസത്തോളം പതിനാല് എന്തോ മനസ്സിലായി എന്തോ മനസ്സിലായി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് തലമുറയ്ക്കപ്പുറത്ത് അപ്പച്ചൻ പത്ത് രാജാക്കന്മാരെ വെട്ടിത്തകർത്ത് ജയഭേരി മുഴക്കി വന്ന മണ്ണിലേക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ തലമുറ തിരിച്ചു ചെന്നു അതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അർത്ഥം ബാബിലോളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം തിരിച്ച് രാജാവിലേക്ക് എത്തി അവൻ അവര് കനാനിലെത്തി അവിടുന്ന് വീണ്ടും പ്രവാസത്തിലെത്തി ബാബിലോന്യ പ്രവാസത്തിൽ അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിനോളം പതിനാല് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പന്മാർ നേടിയെടുത്തു തന്ന വിജയം പുതുതലമുറ നശിപ്പിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് തരം കൂടെ പുറകെ ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു കണക്ക് നമുക്കത് നിർത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണക്ക് കറക്റ്റായോ കറക്റ്റായില്ല ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്രഹാം തിരിച്ച ഊർപ്പട്ടണം ബാബിലോണിലല്ലേ അബ്രഹാം അവിടുന്ന് ആ യാത്ര ചെയ്ത് നിമ്രോദിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ആ നേരെ വന്നിട്ട് മൽക്കി സദേഖിന്റെ നാടായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലി വന്നു അവിടെ വെച്ച് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ വന്നു വന്ന് ദാവീദിൽ എത്തുമ്പോ പതിനാലാം തലമുറയിൽ ദാവീദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ സോളമന്റെ കാലത്ത് ഒരു രാജ്യം കിട്ടി ഒരു ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കാലത്ത് ഇവരെ അടിമകളാക്കി വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആര് നെവുക്കത്ത് നേസർ ഇവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് അപ്പച്ചൻ വന്ന ഇടത്തേക്ക് മക്കളെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ തട്ടകത്തിൽ തട്ടി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത് തട്ടാതിരിക്കാനാണ് നിവാസന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് ഇത് മനസ്സിലാകാത്തൊരു തലമുറയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ചർച്ച നടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മീയത അതല്ല ഇതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സമൂഹമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടേ നമുക്കൊരു കൾച്ചർ ഇല്ലേ സത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ളതെന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ലേ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സിവിലൈസേഷനും കൾച്ചറും ഇല്ലേ ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കല്യാണത്തിന് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ വന്നിരിക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു ഞാൻ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലൊക്കെ ജീവിച്ചു അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചില സ്റ്റേജിലൊക്കെ പാടാൻ നിൽക്കുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനാണോ കുരങ്ങനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ചിലവന്മാരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ ദൈവമേ കാരണം കാണാൻ കൊള്ളാതെ നല്ല പിള്ളേരാണ് ചുമാറിയ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം കൂടെ മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണോ അപ്പോ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ട ചെറുക്കനാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊന്നും ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല അങ്ങനെ കല്യാണം വിവാദമാകുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ഫുള്ള് പറയല്ല അപ
എന്താ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മണ്ഡലത്തിലെ ബാബിലോന്യ ശക്തികൾ ഒരു നിഴൽ പോലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പഴയ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചൊരു മണ്ഡലമുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആൾ മുതൽ അവന്റെ സന്തോഷം എന്നെ പഴയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് തിരിച്ചിടണം അതിന് എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യും അവൻ എന്റെ പുറകെ നിഴൽ പോലെ ഉണ്ട് അതിനാണ് പള്ളി വിട്ടിറങ്ങിയവരെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അപ്പൊ പോവാ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ നമ്മുടെ ഏകപൂട്ടിയുടെ മോന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാന്നും പറഞ്ഞു പോവാ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അന്നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സൂത്രവാക്യം പറഞ്ഞു തരാം അത് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിനെ വിളിച്ചാൽ അപ്പോഴേ വേണം മത്തായിയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്തോ മനസ്സിലായി ഓർക്കാനായി റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോ മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് അതിനെന്തോ സ്നാനോ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിന് വിളിച്ചാൽ മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് മറുപടി പറഞ്ഞു കിട്ടാൽ മതി അതൊരു പോയി വായിച്ചോളൂ അവര് ആരും വായിച്ചില്ലും പിന്നെ വായിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലതായില്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വായിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവരാണ് നമ്മളെ തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോവാ തിരിച്ച് പഴയ തട്ടകത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാ അവിടെ കൊണ്ടിടുക അതിനാണ് ദുരാസമൂഹം ബിംബം നിർത്തിയിട്ട് ആ വീടും കിന്നരവും തമ്പൂരും എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പൻ പണ്ഡിതെല്ലാം തച്ചുടച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ മക്കളായിട്ട് ഇതിനെ നമസ്കരിപ്പിക്കും നീ വീട് നമസ്കരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെ തീച്ചുകുളക്ക് ചൂടുകൂട്ടും അല്ലെ പിടിച്ചതിനെ ജയിലിടും അല്ലെ തലവെട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിലേക്കാണ് ഭക്തരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനകത്ത് കുറെ പേരൊക്കെ പെട്ടുപോയി കാണും പക്ഷെ അവിടെയും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ എനിക്ക് സർദീസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മക്കള് മൂന്നാല് പേര് ചങ്കുറപ്പുഴ വന്നിട്ട് പ്രാണൻ പോയാലും നീ നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ചങ്കുറ്റമാണ് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ശക്തിയും കരുത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലും ഏത് പരിസ്ഥിതി വന്നാലും നീ നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ വീണ് നമസ്കരിക്കയില്ല എന്ന ബോധത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു വരാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അനന്തര വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളി